Muy bienvenida a Turno Mañana. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, están trabajando fuertemente desde el Colegio de Abogados en, eh, para poder concretar estas segundas jornadas y en un tema importantísimo como es el derecho de familia con tantos cambios que ha tenido en, en el último tiempo, ¿no? Claro, casualmente eh, nos propusimos esta idea de traer y organizar las segundas jornadas de derecho de las familias, ya que las primeras fueron organizadas con anterioridad a la vigencia del nuevo código. Uh -huh. Entonces, pensar cómo está funcionando, cómo se está interpretando y aplicando, es un momento especial para poderlo revisar aquí en nuestra ciudad. ¿Y cuáles son los temas o los ejes de trabajo que han, que han decidido tomar en esta oportunidad? Bueno, nosotros desde la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer comenzamos este, pensando en la idea de las, de las violencias, ¿no? Y a partir de ahí, las distintas connotaciones de las víctimas de violencia en su relación con el derecho de las familias. Uh -huh. Bueno, así que empezamos a incorporar otros temas como compensaciones, adopción, eh, las cuestiones de la menor edad. Eh, bueno, son dos días de, de muchos temas y mucho, eh, mucho entretenimiento para desde lo académico interiorizarse de lo que está pasando hoy con la, con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Uh -huh. ¿Quiénes van a venir, doctora, a, a la provincia a disertar en estas jornadas fueguinas? Bueno, nos acompañan importe, importantes ponentes de la, de la ciencia jurídica a nivel nacional, como la doctora Marisa Herrera, que ella va a hacer la apertura el primer día, hacia o sea, el 21 a las 14 horas. Una de las redactoras del de, nuevo claro, código, ¿no? Miembro nada de más la ni nada menos. Claro, miembro de la comisión redactora. Nos acompaña también otra miembro fundamental de esa comisión redactora, que es la doctora Nora Lloveras. Ella va a abrir la disertación, con su disertación va a abrir la jornada el segundo día, el 22 de noviembre a las 14 horas. Todo en el IPRA, uh -huh. ¿no? Y bueno, y después nos acompañan los miembros integrantes de la Fundación Simiente, que es una fundación que funciona en la ciudad de Córdoba y tiene socios y adherentes en todo el país que se dedican al estudio y a la investigación del derecho de las familias. Casi todas las personas que integran esta comisión han sido parte de la comisión redactora del código del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Son testimonio viviente, viviente de, de toda esa experiencia, sí, ¿no? Tan cual, valiosa también. Tal cual, es tan importante tener entre nosotros y aquí personalmente a exponentes tan destacados y personas tan estudiosas, ¿no? Así que, bueno, es un honor para nosotros recibirla, la doctora Herrera, la doctora Lloveras, a la doctora Teresita Oliva, que es la presidenta de la Fundación Simiente, y a toda la gente que la acompaña. En realidad, tenemos eh, 14 expositores, 10 de la Fundación Simiente, la doctora Marisa Herrera, que es adherente también, y expositores locales, como el doctor Loffler, que es uh -huh. este camarista de la provincia, el doctor Vicintín, que viene en representación del Poder Judicial a contarnos de qué se trata la DIAT, que es una dirección nueva que, que está funcionando en la calle del 9 de julio frente al cine. Uh -huh. este, de alguna manera se, acercando también acercando, el claro. acceso a justicia. Exactamente. Toda esta jornada ha sido pensada en la temática esta o en el eje acceso a justicia. Uh -huh. Doctora, ¿y cómo, a, a, para quién está pensada esta jornada especialmente? Porque, digamos, el trabajo es eh, muy importante en lo que tiene que ver con organización y con, con traer a la provincia también la logística que hace falta, ¿no? Para, para traer a tanta cantidad de, de referentes del derecho a nivel nacional. ¿Está pensado solamente para los abogados o también puede participar la comunidad en general? Bueno, nuestro nuevo Código Civil y Comercial plantea la temática del derecho de las familias desde la interdisciplina. Así que están convocados no solamente miembros de la comunidad jurídica, sino psicólogos, médicos, uh -huh. trabajadores sociales, este, todo lo que haga la interdisciplina en esta temática tan importante. Y bueno, en este sentido nos están apoyando, adhiriendo a estas jornadas, el Colegio de Trabajo Social, el Colegio de Escribanos, 
eh, el Colegio de Abogados de Ushuaia, eh, la municipalidad que este, coorganiza estas jornadas. Eh, no me quiero olvidar de nadie porque son todos importantes. La legislatura, el Consejo Deliberante. Muchas instituciones Muchas involucradas. instituciones, sí, porque es este, muy importante el evento, es muy convocante y, bueno, nadie quiere quedar afuera y hemos tratado de que todos queden incluidos. Es la idea. También estamos pensando en la posibilidad de, además de los profesionales, del público en general que tenga inquietud por conocer estos temas, por interiorizarse, uh -huh por qué es lo que está pasando en temas tan importantes como, por ejemplo, la cuestión patrimonial en las nuevas uniones convivenciales. Claro, forma este, parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Hablar del Código Civil es desde el nacimiento hasta el fallecimiento todo, de una persona sí. involucra todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa. Así que, bueno, aquí este, hemos querido reflejar todas esas vivencias de la vida cotidiana desde la óptica del nuevo Código Civil y Comercial, qué es lo que está pasando en el país, cómo se está interpretando, este, cómo se está poniendo en práctica, cuáles son los resultados, y bueno, compararlos o ad adherirlos a lo que nos está pasando también aquí en la provincia. Claro, una, una buena oportunidad para el debate, para la reflexión, para la mirada crítica también. ¿Hace falta inscribirse, doctora, en estas jornadas? Sí, este, por, por un orden, por una cuestión de orden y de prolijidad, ¿no? Este, uh -huh. tenemos y de capacidad dos, del lugar. De capacidad del lugar que es grande, el IPRA, este, y eso nos da la posibilidad de recibir y albergar a, a todos los que, que tengan interés en participar. Las inscripciones se hacen a través de la Escuela Judicial del Poder Judicial y a través del Colegio Público de Abogados, que también funciona en IPF. Bien. Y este, ese día van a estar abiertas, el primer día, el 21, van a estar abiertas las mesas de, de acreditaciones a partir de las 13 horas. Así que les pedimos, como sabemos que ya hemos visto a través de los mails que hay muchísimos inscriptos, no solamente aquí de la provincia, sino de otras provincias patagónicas que están viajando para participar y eso nos llena de orgullos porque sentimos que no solamente la temática es convocante, sino también los invitados que hemos traído. ¿no? Claro, y la responsabilidad, ¿no? ¿no? Mucho, también. Sí, sí. También. Este, estamos como en estos momentos que son los últimos días, este, un poco anestesiados, no se permite sentir cansancio. ¿no? <risa> Está bien. Sí. Bueno, doctora, felicitaciones por, por organizar este tipo de, de espacios de, de reflexión que creo que hacen falta en la provincia, eh, sean del área del conocimiento que sean para vos abogados, para psicólogos, para trabajadores sociales, pero siempre los, los profesionales de Tierra del Fuego están ávidos de, de capacitaciones y de actualizaciones también en su formación, así que felicitaciones a través suyo para, para todo el equipo que está trabajando. Bueno, muchas gracias. A nosotros también nos da la, posi la posibilidad de crecer y de llegar a sectores de la comunidad que normalmente no, no estamos en contacto directo, ¿no? Así que como la posibilidad está que nos dan ustedes de llegar a la universidad y a través de la radio a toda la población. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más turno mañana.